bin ein Holzmensch. Ja. Holzwald, das passt. Armin Ehinger baut Hochsitze. Wo das Holz herkommt, wie es wächst und was vom Baum es ist und wie hoch und so. Das ist natürlich schau toll, wenn man das weiß als Schreiber man zusätzlich oder als Mann, der mit Holz arbeitet, viel mit Holz arbeitet. Ja. Aus Douglasie konstruiert der Schreinermeister und Zimmermann die Jagdstationen. Ja, ich denke, handwerkliches Geschick ist auf jeden Fall wichtig und ein bisschen so das Gespür für die Dimensionen vom Holz und für die Statik letztendlich ein bisschen. Und natürlich auch die Praxis, das hat ja der Jäger dann auch, dass er weiß, ungefähr die Größe brauche ich, die Höhe und die Ausmaße. Und ich bin ja selber Jäger, aus dem Grund weiß ich genau, um was es geht und auch dann der, die Sicherheit wichtig ist. Armin Ehinger zimmert und schreinert die luftigen Jägersitze in Waldhausen bei Aalen. Das Holz dazu wächst in der Region. Die Baumart aus Nordamerika wächst schnell auf der Ostalp. Du Glas hier, die ist im Wald entrindet und Schlagerware ist die vom letzten Winter. Das heißt, die lag dann noch drei Jahr auf dem Trockenpolder. Vom Sammelplatz geht's auf die Säge. Das Nadelholz gehört zur Familie der Kiefergewächse und ist besonders robust. Du Glas hier nehmen wir aus dem Grund, weil es äh, harzhaltiges Holz ist und sehr witterungsbeständig im Außenbereich. Da machen wir auch Terrassebeläge oder Wandverkleidungen in Holz draus. Und dann ist das eine gute Sache. Andere Nadelhölzer eignen sich auch, nur entrindet sollten sie sein. Im Wald ist es ja richtig nass. Durch das Entrinder fängt es mal leicht an zum Trocknen. In den Monaten, wo das draußen liegt, richtig zum Trocknen durch das Holz oder letztendlich die Kanthölzer und Bretter erst, wenn wir es aufgesägt haben. Jägerkollegen greifen oft zur Fichte. Wir machen es anders, weil man bei Fichte eigentlich einen chemischen Holzschutz bräuchte, dass man auf die gleiche Langlebigkeit kommt. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Für einen Hochsitz braucht Armin Ehinger vier Douglasienstämme. Daraus entsteht ein Holzaufbau aus Untergestell, dem sogenannten Bockgerüst und Kanzel. Die sogenannte Schwarte am Rundholz eignet sich nicht für den Hochsitzbau. Die Schicht unter der Rinde kommt weg. Das sind jetzt die Schwartenbretter. Und da aus dem Zwei, da können wir jetzt schon mal ein bisschen was rausmachen. Das kümmern wir uns später drum. Das ist Douglasie. Die ist halt so mehr wetterbeständig. Da brauchen wir also keinen Holzschutz. Wir versuchen so wenig wie möglich Holzschutz zu verwenden. Und bei der Douglasie, für die Hochsitze, verwenden wir gar nichts. Der Ahlener verwendet deswegen das Kernholz, die robuste Stammmitte des Nadelbaums. Der hat jetzt einen Mitteldurchmesser von 26 cm. Und da wollen wir ungefähr sechs Kanthölzer rauskriegen mit 5 auf 7 oder 6 auf 8 cm. Aus den Kanthölzern zimmert er das Bockgerüst. Ihr sägt da einfach rechteckige Kanthölzer raus. Dann ist dann auch schon der Kern getrennt. Das heißt, der Kern, wo mir da drauf ist, ist, ist draußen und dann gibt es da weniger Rissbildung in dem Kantholz letztendlich und auch weniger Wasser kann dann ins Kantholz eindringen. Man sieht dann, wenn man es angeschnitten hat, die Äste, ob es grüne Äste sind oder schwarze. Und dementsprechend äh, macht man auch die Kanthölzer draus. Je mehr Äste, desto größeres Kantholz gibt es, dass das besser hält, stabiler bleibt. Ja, das sind die schwarze. Die sind mit dem anderen Holz schlecht verbunden, aber in der Größe vom Durchmesser kein Problem. Und das ist der grüne Ast, der ist noch gut mit dem anderen Holz verwachsen, da passiert gar nichts. Sie sollen langlebig und standsicher sein. Dementsprechend variiert Armin Ehinger die Maße seiner Hochsitze. Egal in welcher Größe, den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft entsprechen sie alle. Nach dem Sägen der Stämme kommt das Trocknen des Schnittholzes. Jetzt wollen wir da einen Stapel machen mit Lagerleisten. Und ein bisschen Luft dazwischen, das schön austrocknet. Meter breit circa. Dann nehmen wir jetzt die 30 mm, dass die Luft durchkommt. Und dass es austrocknet auf 
in den nächsten vier bis sechs Wochen, dass man es dann weiter verarbeiten können. Bis dahin sollen die Bretter und Kanthölzer gleichmäßig trocknen. Dabei helfen farblich markierte Leisten. Ja, wenn man das schlecht stapelt, dann sieht die Lage nachher so aus. Ein paar Millimeter macht nichts, aber es ist einfach einfacher. Die Leisten sorgen für einen regelmäßigen Abstand. Das Naturmaterial quillt und schwindet, nimmt Wasser aus der Luft auf und gibt es wieder ab. Zunächst Regen geschützt im Freien, später in der Werkstatt. Hat es nachher eine Endfeuchtigkeit, wo wir es verwenden, zwischen 20 und 25 Prozent. Und im Möbelbau haben wir schon zwischen 8 und 12 Prozent. Sechs Wochen später sind die 25 Prozent erreicht. Zeit zum Bauen. Er beginnt mit dem Untergestell. Da haben wir jetzt noch einen Ast. Den kapern wir jetzt auch noch raus. Der ist schon vielleicht ein bisschen groß, den wollen wir nicht unbedingt haben. Und dann ist das in Ordnung. Jetzt haben wir die vier Ständer in der Länge gemacht. Ähm, die sind 10 auf 10. Ähm, jetzt wollen wir die Diagonale und den unteren Kranz quer machen. Aus den 6 auf 8. Und dann brauchen wir noch zwei Leiterholme. Auch 6 auf 8. Und da schaue ich jetzt, wie lange man die braucht. Das ist also jetzt mehr Zimmererarbeit. Grobes Holz, ungehobelt. Ein paar Löcher bohrt, also relativ einfach. Die Werkbank an der Säge ist Marke Eigenbau. Das hat mein Vater vor 10 oder 15 Jahren gar schon gemacht. Da haben wir halt Resthölzer verwendet, verschiedene Breite. Eiche, Ahorn, Lauche, Esche ist dabei. Halt aus Holz, nicht aus Metall. Wir sind ja Schreiner und keine Metaller. Und die haben wir heute noch im Einsatz. Da kann nicht viel kaputt gehen. Da ist ein Meterstab als grobes Maß drauf. Und da können wir eigentlich gut damit arbeiten. Ständer und Streben bilden das Untergestell. Zu den Leiterholmen gehören auch Sprossen. Die sägt der 44-Jährige ebenfalls aus den Kanthölzern zu. Und weil die Douglasie hart ist, bohrt er gleich noch Löcher vor. Ohne kann das Holz beim Montieren Risse bekommen. Da haben wir jetzt an, 5 cm von außen rein, dass wir da genügend Abstand haben, dass da nichts aufplatzt. Und dass da genügend Holz noch ist nach dem Loch. Schauen wir mal. Das raucht jetzt, weil der Bohrer dann heiß wird durch das harte Holz. Und durch die Harzhaltigkeit gibt es da halt einen Dampfeffekt. So schön drüber reißen. Kleine Rauchwolken steigen auch gleich bei den Ständern auf. Sie bilden die Eckpfosten am Untergestell. Vorgebohrte Kanthölzer erleichtern Armin Ehinger später auch das Verschrauben. Es geht einfacher und schneller. Die Löcher bohrt der Zimmermann hier von Hand, weil es praktischer ist. Vorgebohrt sind auch die Sprossen. Die hobelt Armin Ehinger gleich noch auf Dicke. Eckpfosten, Streben und Leiterholme bleiben unbehandelt, sprich sägerau. Also wir hobeln die Leitersprosse auf der Vorder- und auf der Rückseite. Die obere Seite lassen wir sägerau, weil man da nachher draufsteigt mit den Füßen, dass das ein bisschen eine gröbere, rutschsichere Fläche bleibt. Und nachher gehen wir nachher und in die Kante abfräsen. Das heißt, 45 Grad wird die angefräst, dass es einfach griffiger und nicht so scharfkantig ist. Beide Arbeitsschritte machen den Auf- und Abstieg für die künftigen Nutzer angenehmer und sicher. Theoretisch könnte er jetzt die Kanthölzer zum Bockgerüst verschrauben, aber es fehlt noch ein Rahmen. Die Hochsitze von Armin Ehinger haben alle einen Metallrahmen. Der kommt zwischen Untergestell und Kanzelboden. Ich denke, machen wir halt viel Gedanken über die Sache, wie das wohl am besten sein könnte oder würde. Und dann stehe ich hier manchmal abends und tüftel da noch irgendwas aus, dass das auch nachher dann für unsere Kunden dann so passt. Der Metallrahmen dient auch einem langlebigen Hochsitz. Als nächstes werden wir 
das Teil anzeichnen. Dafür haben wir Schablone, damit wir das nicht jedes Mal messen müssen. Das legen wir da einfach ein. Mit der Schablone als Gedankenstütze zeichnet er Bohrlöcher an. An ihnen verschraubt er später den Kanzelboden. Die Strebe ist die erste von vier. Sie bilden später den Rahmen. Fürs Arbeiten am Metall hat sich der Schreinermeister schulen lassen. Die ersten Sitze hat er vor über 20 Jahren gebaut. Zunächst für sich, später für Jägerkollegen. Sogar seine Kinder haben einen. Ja, wir haben Hochsitz im Garten, weil wir Hochsitze natürlich herstellen. Und die Kinder wollten da auch Spielhausähnliches. Und dann habe ich halt die gleiche Materialien und die gleiche Schalung und das gleiche ein bisschen abgeändert und habe mit denen hier einen Hochsitz in Garten gebaut mit Schaukel und Sandkasten. Das Kinderformat braucht keinen Rahmen. Die luftige Jägerversion schon. Wir haben jetzt hier die Bodenplatte von unserer Kanzel und die verbinden wir jetzt mit dem Metallrahmen vom Untergestell. Und wir nehmen hier einen Metallrahmen, weil der später noch ein Balkon angebaut wird, mit, auch aus Metall und mit dem Gitterrost. Und das ist aufgrund der Sicherheit und der Stabilität eine sehr gute Sache. Diese Bauweise dient auch einem sicheren Auf- und Abstieg. Zu Bodenplatte und Metallrahmen kommen jetzt die Ständer. Das Untergestell nimmt Form an. Anstatt Nägel verwendet er lieber Schrauben für seine Hochsitze. Aber der Schraube ist halt jederzeit, äh, kann man die nachziehen noch mal, wenn sich das Holz ein wenig schwunde ist und es gibt ein bisschen Lockerheit. Können einmal nachdrehen, dann ist das sicher. So ein Nagel kann sich durchaus auch mal durch Bewegung lockern. Das Gestell verjüngt sich nach oben hin. Die konische Bauweise ist eigentlich aus Standfestigkeit, dass es unter einfach eine breitere, großflächigere Auflage hat. Von der Standsicherheit, von der Windlast her ist das optimal. Für Standfestigkeit sorgen auch die nächsten Kanthölzer. Die Quer- und Diagonalstreben verstärken das Untergestell. Armin Ehinger zimmert und schreinert drei Tage an einem Jägerstand. Vom Bockgerüst bis zur Kanzel. Jetzt kommt der Balkon, auch aus Metall. Der wird jetzt angeschraubt auf der linken Seite. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt, wenn man von der Leiter hochkommt, dass man auf dem Balkon stehen kann und dann ganz sicher die Türe aufmachen kann, ohne dass man da wieder von der Leiter runter muss. Die ersten haben keinen Metallrahmen gehabt, aber hier ist der Übergang von Kanzel zu Balkon mit dem Kantholz der Schwachpunkt an der ganzen Geschichte. Das Problem ist, wenn hier das Kantholz unter rausläuft, ist es hier immer im Trockenen, hier immer im Nasser und hier die Schnittstelle zwischen Nasser und Trocken. Das Problem der Vollen ist halt gibt. Am Metallrahmen und Holzgerüst fehlen noch die letzten Streben. Die haben die Funktion, dass es im Winkel kalter wird und die Diagonale, dass ich es nicht verschiebe oder dass es starr ist. Sprich, sie sorgen dafür, dass die Waldhüter später da oben nicht auf wackeligen Füßen stehen. Fürs Erklimmen des Bockgerüsts braucht es allerdings eine Leiter. Die baut Armin Ehinger wieder mit Schablone. Die Schablone gibt uns vor den Abstand von den Holme und hier vom Auflege her von der Leiter Sprosse, dass die hier mittig drauf ist. So, und dann ist die arretiert und dann kann die nicht verrutschen während dem Schrauben. Zudem verschraubt er Zwischenhölzer. Die geben den Sprossenabstand vor und stützen die Sprosse von unten. Mit Schablonen arbeiten ist Familientradition. Kommt von meinem Vater eigentlich, der war der schon gerne immer Schablone gemacht und er hat auch recht. Man muss nichts anzeichnen, es ist immer gleich. Man legt die Sprosse ein, sie kann nicht verrutschen und dann ist das eine saubere Sache. Die Leiter misst etwas mehr als drei Meter. Das Bockgerüst 2,50 Meter. Welchen Hochsitz er baut, geben die Jäger vor. Ob Waldkanzel, Drückjagdkanzel oder Ansitzleiter. So verschieden ihre Namen, so unterschiedlich ihr Aussehen, ihre Höhe und Funktion. Alle haben sie eins gemein, sie müssen sicher und stabil sein. 
Da kommen jetzt Abstützungen zusätzlich für den Balkon, dass man da später den Gitterrost einlegen können und dass das nach unten nochmal Stabilität hat. Aber so sieht es schon recht gut aus. Jetzt machen wir das hier noch mit fest. Wie hoch das Untergestell wird, gibt die Landschaft vor. Im Wald eher niedriger, damit die Waldhüter mehr sehen als nur Blätter oder Nadeln. Am Waldrand ist es der Kugelfang. Sprich, der Sitz muss hoch genug sein, damit der Schusswinkel die Patronen in den Boden lenkt. Steht der Hochsitz einmal im Freien, muss er regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden. Mindestens einmal pro Jahr, vom Jäger selbst. Armin Ehinger und sein Vater haben nicht nur ein Händchen für Holz, beide sind auch Jäger. Jetzt bin ich Rentner und habe mehr Zeit, dass ich auf den Ansitz kann. Ja. Ja, das ist jetzt eine ältere Kanzel, so ein Gemeinschaftsprojekt von meinem Vater und mir, so von der Anfangszeit. Natürlich alles grün gestrichen, das machen wir heute ja überhaupt gar nicht mehr. Und was man halt gehabt hat, hat man verwendet. Die Leiterholme sind aus Esche und, oder Ähnlichem, vielleicht ein bisschen unterdimensioniert, das würde man jetzt heute alles ein bisschen dicker machen. Und die Konstruktion an sich ist stabil, stabil auf jeden Fall. Fürs Revier bei Aalen haben sie 20 Hochsitze gebaut. Ich habe das ja nicht neu erfunden, den Hochsitzbau. Wir haben das verfeinert, UVV, BG, alles mit einzogen. Und dann natürlich das, das leibliche Wohl, hätte ich jetzt gesagt, das, das Wohl vom Jäger mit einbezogen. Dann. Dass er bequem sitzt, weil er ja tatsächlich da zweieinhalb, drei, vier oder egal wie lange Stunden bequem sitzen soll. Auch von der Maße von der Kanzel, wenn er sich da bewegt. So nicht gleich überall anboxt oder das Fenster optimal aufmachen kann. Das sind die entscheidenden Sachen. Als ich bin in Unterriffinger mal gesessen auf dem Hochsitz und war auch ganz leise. Und ich, auch, äh, ich weiß gar nicht, irgendeine Eule ist gekommen und hat vor mir gelandet und ist hingesessen auf die vordere Ablage. Und ich saß so und sie guckt mich an und ich guck sie an und die hat es dann aber mit den Augen und dann hat sie es gespannt und dann ist sie wieder ab. Ja, das sind halt so Sachen. Im Wald, da hat man alle Sinne auf. Man hört, man riecht, man fühlt ja auch. Ja. Wenn da jemand dafür offen ist, dann kann er sehr, sehr viel mitbekommen am Wald, draußen, was da so abgeht. Sein Wissen aus dem Wald fließt auch beim Bau der Kanzel ein. Also das ist schon Schreinerarbeit, weil es da ziemlich genau geht. Und ich denke nicht, dass jeder Zimmermann da so einen Fräser hat, so einen Stülpfräser. Und da geht es jetzt schon genau auf zwei, drei Zehntel genau. Also wir haben jetzt einen Falz gefressen, eine sogenannte Stülpschalung. Das heißt Stülpschalung, weil die eine Seite über die andere gestülpt wird. Das sieht dann nachher so aus. So. Und das ist die Oberseite, das ist die Wand nachher von der Kanzel. Und dass das Wasser immer schön ablaufen kann, ist da auch noch 15 Grad Phase dran. Und dann ist das so mit Regedicht. Da haben wir eine Schablone, die gibt uns die Rechtwinkligkeit vor, die gibt uns das Maß vor. Da haben wir hier schon die Rahmen eingelegt, die kommen innen drauf und dadurch können die Kanzelwände von innen verschraubt werden. Und da beginnen wir jetzt mit der, unserer Stülpschalung, die wird verleimt und verschraubt. Das ist ein PU-Leim, der ist wasserfest und quillt ein bisschen auf, also der kann Unebenheiten noch ein bisschen ausgleichen. So, dann wollen wir das erste Brett mal auflegen. Und durch unsere Schablone ist das ja links und rechts, können wir da nichts falsch machen. So, dann wollen wir das verschrauben. Das müssen wir natürlich vorbohren bei unserer Douglasie. Damit sie keine Risse bildet. Die Kanzel wird regendicht und blickdicht. Das dient auch dem Jäger. Zum einen kriecht weniger Kälte rein. Das ist jetzt die Vorderseite dann von unserer Kanzel. Wir machen jetzt eigentlich die Außenschalung drauf. Da geben wir ein bisschen Abstand, dass das Holz noch ein bisschen schaffen kann. Und wenn der Wind günstig steht, wittert ihn das Wild nicht. Das gibt jetzt nachher den Fensterausschnitt. Da machen wir jetzt links und rechts drei kurze Bretter. Und dann geht es wieder lang weiter und es gibt sich dann der Ausschnitt von ca. 80 auf 40. Wie breit eine Kanzel wird, geben die Waldhüter vor. Die hier wird 1,25 m auf 1,25 m. Ja, in unserer Schablone zwei Löcher reingemacht und an die äh, Schiene 
Auzweilöcher, dass man den Punkt und jetzt nicht mehr hinmessen müssen, sondern das legen wir hier ein und dann passt es jedes Mal. Ja, das sind ja wiederkehrende Schritte und man muss es nicht messen, es bleibt immer gleich, es verrutscht nicht und optimal. So, jetzt haben wir die Leiste überm Fenster. Da wird nachher das Wetterschutzvordach draufgeschraubt. Das hat 15 Grad Neigung, dass das Wasser immer schön abläuft. Die kommt jetzt nachher hier so drauf. Da haben wir jetzt schon ein bisschen Vorbohrer noch. Verschraubt wird sie von unten. Wir haben hier die Schalung, die hat äußer 20 mm und unsere Leiste hat 35 mm. Also logischerweise schrauben wir das Dünne auf das Dickere, dass die Schrauber weiter in, dem, in der Leiste drin sind. Ein Kleb- und Dichtmittel kommt zwischen Leiste und Vordach fürs Fenster. Mit Edelstahlschrauben und Dichtungsgummi verschraubt er die Blende. Rostfrei und wasserdicht. Und werde das jetzt aber nochmals abfuge. Das heißt, hier ist die Oberseite, wenn das Wasser so kommt, dass das nicht hinter an dem nur aufgeschraubten Leiste hinter durchlaufen kann, sondern dass das immer über die Wetterschutzleiste hier oben abtropft. Fensterblende und Kanzeldach sind aus demselben Material. Beide Dächer fertigt er aus einer Siebdruckplatte. Die Birke Multiplexplatte kommt aus dem Fahrzeugbau. Sie ist besonders witterungsbeständig. Nur ihre gesägten Kanten gehören alle 10 bis 15 Jahre nachversiegelt. An der Vorderseite der Kanzel fehlt noch das Fenster. Wie bei den Sprossen rundet er zuerst die Kanten ab, macht sie griffiger. Das Fenster montiert er wieder mit Hilfe eines Negativs. Also, wir bauen jetzt das Fenster zusammen für unsere Kanzel. Da beginnen wir mit dem Wetterschutzschenkel. Der ist aber 15 Grad abgeschrägt und hat hier Tropfkante, dass das Wasser außerhalb der Schalung abtropft. Der wird hier eingelegt in die Schablone. Genau. Dann haben wir unsere obere Leiste. Da wird nachher das Fenster mit dem vorderen Wandteil befestigt. Die legen wir hier ein. Und hier haben wir das Fenster, das ist aus einer Dreischichtplatte gemacht, dass das also am Stück ist. Da brauchen wir da keine Eckverbindungen ausbilden. Und das legen wir jetzt auch in unsere Schablone ein. So, und jetzt verschrauben wir das Fensterrahmen mit unserem Wetterschutzschenkel. Da dazu müssen wir aber da noch einen Leim aufgeben. Das gilt als Abdichtung zwischen Fenster und, und dem Schutzschenkel, dass das Wasser nicht innen reinläuft. Das Fenster lässt sich später nach oben und innen öffnen. Jedes Fenster braucht auch ein Glas. Armin Ehinger hat sich für Plexiglas und Schrauben entschieden. Genau. So, jetzt nehmen wir mal das raus. Also früher haben wir es komplett aufgeklebt, weil wir gedacht haben, dass das natürlich super turbo dicht ist. Und dann kam mal halt der Kunde und hat gesagt, ja, da mir ist ein Glas kaputt gegangen, Armin, ich bringe es eigentlich fast gar nicht mehr raus. Und seitdem schrauben wir es nur so auf. Ich lerne von den Kunden und die Kunden lernen von mir. Und dann machen wir da so eine Zwischenlösung. Die Dichtheit von einem Fenster oder zumindest die annähernd hundertprozentige Dichtheit ist schon wichtig auch für die Insekten, weil es kann sich ja auch ein Wespennest oder so bilden irgendwo und du warst schon länger nicht mehr auf dem Hochsitz und kommst dann hoch in der Dunkelheit und dann geht's los, dann kann das für den einen oder anderen Jäger natürlich auch böse ausgehen. Ein Hochsitz kommt ohne Baugenehmigung aus, wenn das Tiny House auf Stelzen unter vier Quadratmetern Grundfläche bleibt und aus Holz ist. Der Grundbesitzer muss das Aufstellen allerdings abnicken. Diese Jägerstation kommt zwischen Wald und Wiese ins Revier von Volker Roth, Maria Meier und Hundedame Flora. So, jetzt hat Hallo. 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 Das ist jedenfalls eines von der besten Lösungen. Das haben wir mit dem Holz vom Boden weg. Wir haben eine stabile Konstruktion hier. Wir können jetzt immer ausgleichen am Gelände. Man kann das auch mal verstellen, die Kanzel woanders hin. Da muss man da nicht an die rumsägen. 
Das ist eine verzinkte Spindel und da kommt noch ein Einschlag angerein. Und da ist das standsicher und auch sehr, sehr lang gelegen. Also das muss schon sehr sicher sein, das soll ja hier auch bestimmt mal 20 Jahre stehen. Und mit den Einschlag die wir hier reinmachen, in unserem Herzfeldboden, dann hält es schon mal zu 90 Prozent, eventuell noch eine Stange und dann ist das in Ordnung. Jetzt machen wir die Leiter, die stellen wir hier so schräg hin. Oder da oben zwischen den Einfahren. Und dass das Holz nicht auf dem Boden aufsteht, werden wir noch zwei Steine unterlegen. Wenn wir links, wenn wir rechts. Wir. Damit sie lange trocken steht. Eine morsche Leiter ist ein Sicherheitsrisiko. Der Auf- und Abstieg ist besonders im Blickfeld der Unfallverhütung. Viele Unfälle passieren beim sogenannten Auf- oder Abbäumen. Den Jägerstand lassen die neuen Besitzer windschattig aufstellen. Ganz einfach, das Wild riecht und windet relativ gut. Das heißt, wenn der Wind dem dementsprechend kommt, kommt auch das Wild nicht raus, weil das Wind schon vorher der Jäger riecht. Ja. Und man kann eine Stunde lang nach nachhören, da sieht man nichts. Und wichtig ist der Schussfang natürlich auch im Endeffekt. Relativ hoch ist das Ganze. Ich habe hinten noch, noch der Wald. Ja, wenig Publikumsverkehr, um einen sicheren Schuss zu machen. Die Kanzel bietet Platz für einen Jäger samt Ausrüstung und Jagdhund. Auf engem Raum montiert Armin Ehinger die Wände mit Galgen und Montagehilfe. So Montagehilfe, die schrauben wir jetzt hier fest. Mit einer Hand halte ich das Ganze noch ein bisschen. Der Hochsitz hat rund 1,6 Quadratmeter. Etwa die Fläche von 1,5 Euro Paletten. Innerhalb einer Stunde ist der einfache und zweckdienliche Jägerstand aufgebaut. Jetzt fehlt noch das Dach. Da ist jetzt zusätzlich noch eine Teichfolie drauf zu der Fahrzeugbauplatte. Dann haben wir einfach noch ein bisschen längere Sicherheit und dann darf da 20, 25 Jahre kein Problem sein. Jetzt bauen wir die Tür ein, die lupfe ich jetzt unten rein, wir sie nach oben reinziehen und dann können wir die Kanzel von innen komplett verschrauben und dann ist eigentlich das Grobe fertig. Mit dem Interieur eines Jägers ist die Kanzel fix ausgestattet. Danach kommt noch Sitzbank. Lehne und vorne die Gewehrauflage. Heute wird nur geschnuppert. Ich lege Wert auf eine gute Verarbeitung, das ist mal ganz, ganz wichtig. Beim Hochgehen und nachher beim Abbauen muss wichtig sein, dass man sauber steht, dass man auch sauber nach unten kommt. Wenn ihr etwas aufmacht, das wild, hört es. Wenn es gut verarbeitet ist, geht alles geräuschlos. Das ist mal das Wichtigste. Früher hat man die Hochsitze selber gemacht, so habe ich es noch gelernt, vor 25, 30 Jahren. Aber heutzutage, wie gesagt, hat man die Zeit auch nicht mehr. Das ist natürlich auch noch ein Faktor mit, kann ich das überhaupt, also sprich, habe ich das Wissen, damit es auch gut wird, die Kanzel, damit man dann halt auch die Zeit, sage ich mal, für, zum Jagen und für das Revier entsprechend dann auch bringen können. Und natürlich auch die Sicherheit eine Rolle. Und die, wo die Kanzel natürlich herstellen, sind natürlich darauf geschult, dass sie auch Berufsgenossenschaft konform die Sache anbieten. Immer ein tolles Gefühl, eine neue Kanzel aus Holz dem Jäger dann zu übergeben oder aufzubauen im Revier. Und dass er dann auch hier einen guten Platz hat, wo er genügend Anblick hat. Und auch das eine oder andere Stück Wild dann auch erlegt. Jeder neue Hochsitz bekommt auch einen Namen. Diese Ansitzeinrichtung ist auf Herzfeldkanzel getauft und ist nach ihrem Standort benannt. Wenn der Wind günstig steht, werden die Besitzer auf dem Herzfeld ansitzen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.